你已经恢复了所有记忆，我们总算没有白费功夫。恢复了记忆，你应该高兴啊，为什么还是闷闷不乐啊？这些记忆，到底应该记起来，还是应该忘记？逝去的找不回来，但是如烟却永远在你的心里。你现在既然找回了记忆，如烟姑娘就会永远在你心里，不会离开了。可是这些记忆对我来说，是一场噩梦，是一场折磨的开始。我和如烟的过去，实在是太痛苦了。再怎么痛苦，都是属于你的。人生就是这样，有回忆有过去才值得回味啊。虽然你和如烟姑娘相聚短暂，可是你们的爱情是那么的真切，感动了那么多人。我相信你的过去将成为你这辈子最珍贵的回忆。如烟姑娘，她的名字将永远烙印在你的心上，对吧？为什么我和如烟会有这么多苦呢？忘记过去的苦，才能迎来以后的甜。人生有苦就会有甜，少哪一种味道都不会圆满。是啊，你看，就像这杯茶一样，它只会苦一阵子，不会苦一辈子的。相信回到神后府之后。一切都会有个新的开始。沈侯府，好久没有见到冷血。追命，铁手和石叔，还有所有兄弟姐妹们了。现在，他们就好像出现在我的眼前。既然你已经恢复记忆，就应该回到属于你自己的地方。自从我们掉下悬崖，沈侯府上上下下的人一定很担心我们。我相信他们一直在等着我们回去。李某，暮雪，多谢你们这一路来对我的不离不弃。我真不知道该怎么感谢你们。如烟姑娘曾经嘱咐过我，要好好的照顾你。她希望你能够快快乐乐、平安度过每一天。从现在开始，你的人生完整无缺，有了记忆，有了一切，你不会再是孤单一人了。那我们尽快回神后府。安大家的心。嗯。参见王爷。怎么手受伤了？春通这点伤算不了什么。谢王爷关心。冷血呢？小人不利。冷血依然在乱花木。没想到还是一场空啊，还连累你手受伤了。我还以为你把冷血带回来了呢。王爷，小人已经尽力了。我知道你已经尽力了，来让我看看。啊！哎呀，春童啊，这冷血没带回来，这终究让我很为难呢、啊。你说我怎么能把六扇门总领的位置交给你？属下本来可以把冷血抓回来的，可中途突然出现一个人，谁呀、啊？刀夫人。刀夫人，对，这个刀夫人武功高强，刀法如神，绝非等闲之辈。属下不是他的对手，哦，我的伤就是拜他所赐。怎么半途杀出了个刀夫人呢？不过王爷请放心。冷血已经中了我的红林素，他撑不了多久。想要抓回冷血并不难，只要先过了刀夫人这一关。是谁让你向冷血下毒的？王爷，冷血剑法如神，如果不向他下毒的话，我告诉你，冷血有什么三长两短的话，你等着吧。小人之罪。诸葛大人
，吴清和林默回来了。诸葛大人，诸葛大人，我们回来了。啊，吴清，你终于回来了。我还以为你跟林默你们已经……你们终于回来了，大家都非常惦记你们。哎，这位姑娘是……啊，这位是暮雪，她是青葛部落的公主。这一路上我们遇到了好多事情。多亏暮雪公主帮了我们不少。这一路上遇到什么事情了？当日我在火军山坠崖之后，幸亏穿了诸葛大人给的素纱禅衣，才可以毫发无伤。铁手，看来你说的没错，那个禅衣真的起了作用。这就叫吉人自有天相。坠崖之后，是暮雪公主救了我，她把我带回青葛部落。我在那里待了一阵子之后，又遇上了无情，却没想到他竟然失忆了。啊，失忆了！我已经没事了，要不是黎墨还有暮雪公主帮忙，今日我可能不会平安回来。喂，怎么越说越乱？到底谁救谁呀、啊？是啊，到底是暮雪公主救了黎墨，还是黎墨救了无情啊？这其中的原委，以后慢慢说。好了，以后慢慢再说吧。总之你们平安回来，我就放心了。诸葛大人，暮雪公主为了帮我们，跟他哥哥闹翻了。他现在无处可去。哦，原来如此，暮雪公主，既然你来到神侯府，就安心先住下来吧。诸葛大人愿意让暮雪留下来，暮雪感激不尽。哎，为什么只有你们三个人？冷血呢？冷血，冷大哥。冷血很担心你们，他已经请准世叔跟姬瑶花一块儿去找你们了。他心里放不下你，特意去找你的。他们出去已经有一段时日了，我还以为你们会相遇呢。你们这一路风尘仆仆的，想必都累了吧？快吩咐下人，帮暮雪公主准备好房间。你们都先下去休息吧。暮雪多谢大人。嗯。这里就是神侯府啊。嗯，他们正在收拾房间，等他们收拾好，我带你到你的房间去。嗯，我觉得你们中原的房屋。跟我们青葛部落的房子有很大的差别，而且啊，这里每一样东西都让我感到很好奇，也很有趣。以后，神侯府就是你的家。暮雪，你要重新开始，过一种新的生活。嗯。除了我二哥，我家里已经没有人了。我已经没有地方可去了，但是神侯府能够收留我，我已经感到很万幸了。你安心住在这里，这里的每个人都很亲切友善。只要有你和林墨姐姐陪在我身边，在哪儿住都是一样的。你知道你失踪的这段日子，我有多担心你吗？我看看有没有哪里受伤。没有，哎呦，真是太高兴了。对了，叶儿，嗯，我不在的这段时间，你有没有好好替我照顾冷公子啊？当然有了，我每天尽心尽力的照顾他。但是，他茶不思饭不想，整天愁眉苦脸的。我想，他应该是在思念你和无情公子。我要去找诸葛大人，你去找他做什么呀？我去告诉他，我要去找冷血。啊？什么？你要去虎军山？冷大哥这次出去是为了找我和无情，我相信他已经回到了虎军山附近。只要到了那里，我就有机会可以遇上他。不行，我不能让你去虎军山。为什么不行？你不会武功。离开神侯府对你来说，是一件极度危险的事情。之前我跟冷大哥掉到寒冰谷底，是死里逃生；这次到了青葛部落，又是死里逃生。师伯，我不会有事的，你不要担心我。虽然你两次都能那么幸运的逃脱，但并不是每一次。
都能够那么幸运的。赵冷血的事情你放心吧，我会派人把他找回来的。你只要好好待在神口府就是了。不，师伯，你让我去吧。好了，你不要再说了，我不会让你离开神口府的。你回去吧。如果师伯不答应，我就不起来了。啊，李默，发生了这么多的事情，我让冷血出去已经很不安心了。但是冷血和姬瑶花，他们懂得保护自己。你呢？你一点武功都不会，万一有什么闪失，你叫我怎么对得起你娘啊？师伯，我知道你是在担心我，但是不知道为什么，我总有一种预感。冷大哥这次出去，会遇上什么危险？如果我在的话，万一他狼毒发作了，我至少可以帮得上一点忙啊！哎，你为什么非要去冒这个险呢？因为我爱他。真没想到。师叔竟然答应李默，让他离开神侯府去找冷血，这不是师叔的做事风格。哎，你们不知道吗？不知道什么？李默跟师叔表明了立场，他爱冷血，师叔无可奈何，就让他离开神侯府了。哎，爱情真伟大，李默一句爱冷血，竟然把师叔都打动了。师叔同情他们，就打破规矩了。爱情就像魔法一样。可以把一切不可能都变成可能。如果对爱情着了魔，就像神仙一样，能飞的，就像无情在天灵课。哎，我们喝酒吧。嗯，来，希望林墨能找到冷血，快点回来。我这刚来神侯府，你就要离开了，你是要去哪里啊？我要去找冷大哥。当日我调到虎君山之下，他一直很担心我，出去找我了。可如今我回来了，他却离开了。冷大哥，是什么人？是你的心上人？他就是我之前跟你说过的那个在中原的很重要的人。这样啊。我一直都误会你和乌青公子是一对，不是，他是我很好的朋友。暮雪，你刚来到这里，什么人都不认识，乌青公子会好好照顾你的。你放心吧，林墨姐姐，这里每一个人都待我很好。我只是担心这里的文化毕竟跟青葛部落不一样，你要早点习惯才好啊。相信日子久了，我一定会适应这里的生活的。暮雪，我知道这段时间发生了很多事情。你心里一定也很难受，但是你一定要忘记过去，好好的面对未来的生活，知道吗？嗯，我会的，李默姐姐，你待我真好。暮雪，在青葛部落，你救了我们，又帮我们这么多，跟你做的比起来，我做的真的不算什么。你人这么好，上天自会保佑你的。我希望你能够早日找到冷大哥。我一定会的，而且我一找到之后就会马上回来。嗯，李某，天快黑了，为什么不等明天再走？我心急如焚，一刻都不能再等了。当日上五毒山的时候，大家都受了伤，冷大哥还舍身救我，和我一起共度生死。如今他因为担心外出找我，我更应该要早点找到他。不然我担心，万一他狼毒发作的话，可能会。我知道你对冷血的感情深厚，但是你这样一个人出去会有危险，不如……你不用担心我，母亲。我想请你帮我好好的照顾暮雪。暮雪对我们有恩，当日他为了救我们，差点跟他的二哥反目成仇。他一个人来到这里，身边没有任何亲人，现在就只有你了。我想请你帮我好好的照顾他。陪他一起度过这段艰难的日子，也早点适应中原的文化。我知道该怎么做。谢谢你，吴青，好好照顾暮雪。
也好好照顾自己。你也是。还有，一定要注意安全。我会的。暮雪姑娘，这么晚了还没有睡？我躺在床上，不断想起亲葛部落的一切。初到中原来，想家很正常。有可能这里是陌生的地方，所以有些不习惯。你住上几天，慢慢就会习惯。我一心以为，我来到中原后，林墨姐姐可以带我见识中原的一切。怎知道她为了找冷大哥，离开了。李默一旦决定一件事情，谁都别想改变他的想法。看来你对李默姐姐很了解，那我也会真心真意去认识和了解你。对了，你初到中原，我应该尽地主之谊，带你游览一下京城的。好啊，我一直都很仰慕中原的文化，包括湖光山色、风土人情、诗词歌赋。还有你们的生活，还有京城的食物。京城有什么好吃的东西？京城烤鸭呀、啊，明天我就带你去吃。顺道游览一下京城最热闹的地方。好啊，谢谢你。啊、那么，早点休息。那，你也早点休息。这么晚你怎么在这里？我初到神侯府，有点睡不着，所以出来四处走走。你刚才看到什么？我刚才看到一只毒蝎子。闭嘴！你什么都没看到，也没有看到我。我告诉你，如果今天的事情被别人知道，我对你不客气。这里呢，就是京城最热闹的大街。第一次到中原的大街见识，真是让我大开眼界。在青葛的时候呢，林墨姐姐曾经答应，有机会啊，跟我一起到中原见识一下。想不到今天带我游览中原的人，竟然是你。林墨这次离开神侯府去找冷血，他这样一个人，我担心他会有危险。我一直以为。林墨姐姐和无情公子你是一对，想不到她的心上人另有他人，不是你。嗯，那个冷公子他是个什么样的人呢？林墨姐姐竟会为了他孤身一人去找他。有机会我再跟你说。对了，这个酒楼啊，有京城最出名的烤鸭，生意很好，很快就会卖完。我进去交代老板预留一只，待会儿游览结束。我们就去吃吧。嗯，好啊，那我在这里等你。好。哎哎哎！啊！姑娘，看您这装扮，您不是本地人吧？嗯，我是从青葛部落来的。啊，一看小妹妹啊，就是初到京城。我们京城好玩的地方可多了。你看过京城啊，闻名的？街头卖艺吗？街头卖艺？对呀、啊，京城最出名的街头卖艺，很精彩的。你到京城来，可一定要看呐，特别好看，也特别好玩。到京城来呢，你要不去那边逛逛，那就算是白来京城一趟。我带你去见识见识。但我在等我的朋友。
他刚到酒楼去了。没事没事，如果你朋友出来了，我去叫他找你。哎，对对对对，哎，这马上节目就开始了，我带你去。你们中原人跟我们清客族人一样的热情。那是啊，你是外地人，我呢是本地人，我们当然要尽地主之谊了。我让你见识见识我们中原人的热情与豪迈。走吧，妹妹。<笑>来来来来来，前面呢就到了，就在那儿，就在那儿，很快就到了。街头卖艺在这样的小巷吗？哎，这个绝活呢，他都在小巷子里边表演。哎，你别问那么多了，赶紧走吧。算了，我还是不去了，我要回去找我朋友了。哎，慢着，咦，你想去哪儿啊？<笑>你们想要怎么样？哎，抓我去哪里啊？当然带你去青楼了。哎、救命、啊！走，住手！吴启公子，救我！放他，找死！呀，这，臭小子！这，啊，哎呀，哎呀，哎呀，滚！快滚！你没事吧？我没事。你怎么会被这两个人带到这里？他们说带我看街头卖艺，我才被这两个坏人骗到这里来。你太单纯，容易被人骗。你们中原人怎么都这么坏、啊？跟青葛族人有好大的差别。你是倒霉才会遇上那两个坏人。不是的，青葛族人诚实勇敢，但中原处处都是坏人，连神侯府也是如此。神侯府也是如此。反正，中原人都好复杂，不像我们青葛族里全都是好人，而且都以诚待人。你二哥也是好人吗？我二哥确实比刚才那两个人更坏。好了，我再带你去走走，记得一定要跟紧我。嗯。哎，一，铁手呢？呃，我正要去找他。好，你们刚才去街上玩了？好，暮雪公主初到京城。我带他四处游览一下，经常好玩吗？好玩。以后住在神侯府，大家会把你当成家人一样照顾，你不用担心。谢谢你，依依姑娘。嗯，那我就不打扰你们了。你怎么了？我没事。你一定隐瞒着什么？你心里想什么？不妨说出来。有些事情，我不知道该讲不该讲。我们说过，要真正认识一个人，是应该真心真意去了解他。我觉得依依姑娘，她是一个口不对心的人。她是一个口不对心的人。嗯，她刚才对我很亲切，可是昨天晚上，怎么了？昨天晚上，我看她躲在院子里，正在吃一只毒蝎子。她在吃毒蝎子。嗯。
依依姑娘，嗯，你找我什么事啊？我和吴晴见过铁手，他把你毒瘾的事情，全都告诉了我们。我不是警告过你不能说出去的吗？对不起，依依姑娘，但是，你为了救自己的爱人，为了爱情，甘愿牺牲自己，我真的很佩服你。在我们亲葛族里，这种至高无上的伟大精神，是值得所有族人敬佩的。那天晚上，我对你那么凶。你一点都不生气吗？当然，在我没有知道事情真相之前，我的确有些害怕。但我知道之后，我不但没有生气，反而觉得你是一个值得交往的女中豪杰。我真的很想跟你做朋友。为什么？因为我真心真意的佩服你。你们青葛部落的人真奇怪，你们都那么坦率直接的吗？<笑>我们青葛族人待人忠诚，心胸豁达。从来都是说一不二，像你这样的人，为人单纯，容易吃亏。你以后还是小心一点吧。是啊，那天吴秦公子带我畅游大街，我已经上过一次当了，所以我觉得我还要花一段日子来适应这里的生活，而且还要重新认识这里的人。其实那天晚上我不应该对你那么凶的，事情都已经过去了，我们都不要再提了。那以后。我们就是好朋友，嗯。这位大哥，请问你一下，有没有看到两位从京城来的？一位高高的男子，还有一位女子，头发长长的。没有。没有。金统领，真的是你啊，李牧，你怎么会在这里？我们一直在找你。我回神后府之后，他们说你和冷大哥一起出来找我，我放心不下，就出来找你们了。冷大哥呢？他怎么没跟你在一起啊？他中毒了。中毒？那他现在怎么样啊？情况不是很乐观，不过刀夫人正在尽力救他。怎么会这样呢？你来的正好，我带你去见他。季统领，你一直不喜欢我和冷大哥在一起，为什么愿意带我去见冷大哥？因为我不想亲眼看着冷大哥死去。李默，我坦白跟你说，我带你来这里，是想让你救冷大哥。等冷大哥的伤好之后。我会永远的离开，季统领。你今天说的话，不像是你平常会说的。李默，我真的很羡慕你。你有你的幸福和未来，上天实在是太眷顾你了。对不起，我知道你心里一直是有冷大哥的。当日你救我的时候。我也曾经答应过你，我不会。只是感情的事情，实在是没有办法控制的。我真心祝福你，将来有一天也会遇到一个属于你自己的有缘人。有缘人，实在是太遥远了。冷大哥江湖如梦，梦醒你离去的孤城。笑谈儿女心中深，埋在可笑的红尘。用一世换一吻，你无数次昏然天成。你去哪儿了
。我找你找的好辛苦。这就是你想见到的情形。我必须带他来，只有他能治好冷大哥身上的冷毒。没错，只要他治好冷血，我一时无聊断他。不，既然我带他来了，我就已经做好了最坏的打算。情为何物，痛苦自招。你这个笨女人，简直是无药可救。只要冷大哥能痊愈。我不后悔。你既然一切咎由自取，我无话可说。冷大哥，冷大哥，冷大哥，你走，我不想见到你。走，还有你，你们都给我走。我好不容易才找到你，我不会离开你的。不，冷大哥。身上的两种毒性又开始互相催动，毒血太多，毒性又大，他身体的伤越来越难治。你不是说刀夫人正在救他了吗？是啊，本来我是全心全意想治好他的，但你的到来打断了我的算盘。刀夫人，我求求你，救救冷大哥吧！楚离墨，你是想冷血？是死是活？我当然希望他活着。冷血，现在两位姑娘就在你面前，要治好你很简单，但我要你必须答应，等你病好了之后，你娶姬瑶花为妻。前辈，你身上的狼毒和红磷毒素已经混合在一起了，毒性更强。你可以不答应，那就休怪我见死不救。你们走，我不需要你们救。大哥，大哥人，我求求你救救他，千岁，救救，救救冷大哥。你，你这样执迷不悔，只会耽误了你自己的一生。只要冷大哥不死，我对一切无怨无悔。王爷，属下已经确认，楚丽墨就是已死的秀女楚映雪。果然是变红药的孽种。难怪他会读心术。哎呀，本王又多了一个对手。楚离墨是出逃秀女，一直被诸葛正我收留在神侯府中。诸葛正我呀，诸葛正我，你竟然欺君罔上，私藏秀女，还假称秀女已死。这要是被皇上知道了。我看你诸葛正，我有几个脑袋可以砍
。吴清公子，您要的东西。谢谢。这是什么呀？没什么。嗯，你拿这东西去哪儿啊？我要去青草林。哦。燕儿姑娘，嗯，你有没有看到吴清公子？啊？他刚刚去了后山的青草林请公子。你真的确定要将那些东西埋入黄土中？这些遗物一直藏在我房间的柜子里。每次打开柜子，看见这些遗物，心里不期然的。就会想起如烟。所谓睹物思人，这是必然的事情。如烟死在了我的怀里，他已经真正的离开了我。既然人都走了，我应该摆脱这件事情。你能够想通，这对你来说是一件好事。随着如烟姑娘的遗物埋入黄土中，这代表你终于肯放下心结。把往事忘记，过去的就让它过去吧。这次我重新回到身后府，希望能够过新的生活。如果林墨姐姐知道你有此决定，她心里面一定会很安慰的。我以后每天都来给如烟姑娘上花。参见襄王，本王匆匆请诸葛大人前来，真是过意不去啊！诸葛大人，赶快落座。谢襄王。安王爷别来无恙啊！好的很，本来想亲自去神侯府拜会您的，后来想想不大合适，特请襄王让您过来坐坐。难得安王爷有这么大的兴致啊！我神侯府向来是非分明，安王爷，您若日后还想相约，大可不必再麻烦襄王爷了。诸葛大人，您统领神侯府多年，不知道有没有一种力不从心的感觉？你可千万别辜负了皇上和襄王的美意呀、啊！诸葛正，我虽然年事渐老。但手下的捕快们个个独当一面，日后必成大器，能担当起护卫京城的重责大任。安王爷，您尽管放心吧。京城之内，只要有神侯府在，我们绝对不会放过任何一个为非作歹之人。好啊，师哥啊，刚才你说有要事与我禀报，而且还要当着诸葛大人的面，现在诸葛大人来了。你就赶紧说吧。
け。诸葛大人，画像中的女子，你可否认识？石耿啊，这位年轻貌美的女子是谁啊？王爷，我跟此女有一面之缘，特意弄来一张画像，让诸葛大人好好的看一看。哦，没想到神侯府内还有如此年轻貌美的女子。诸葛大人，请你看看清楚。辨认一下，不过就是神侯府，仙客寺的一名女捕快罢了。今日不看画像，我都记不住。哦，想不到安王爷记性这么好啊！那此女子叫什么？楚离墨，不对吧？她应该叫楚映雪。湖州秀女，楚映雪。相思是我。